వాసు వచ్చి హారతి తీసుకున్నానా వాసు హారతి తీసుకున్నానా సౌమ్య నువ్వు కూడా వచ్చి హారతి తీసుకోమా వస్తున్నా మమ్మీ ఏంటి నువ్వు ఈరోజు కొత్త బట్టలు కట్టుకోవడం చేతిలో హారతి పడడం అంతా వింతగా ఉందే ఏరా వాసు ఈరోజు ఏమైనా పండగ చెప్పుకోండి చూద్దాం తప్పదంటావా ఇలా చెప్పలేను గానీ ఓ వేడి వేడి కాఫీ తాగితే గానీ చెప్పలేను నానా ఈరోజు అమ్మ పుట్టినరోజు నీ గుర్తులేదా సరేనమ్మా నేను కాలేజీకి వెళ్ళొస్తానమ్మా ఒరే వాసు సాయంత్రం తొందరగా వచ్చేయండి బయటికి వెళ్ళాలి కదా సరేనమ్మా లక్ష్మి నీ పుట్టినరోజు అని ముందే చెప్పొచ్చు కదా గిఫ్ట్ తెచ్చేవాడిని ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు సాయంత్రం గిఫ్ట్ కొనివ్వండి ఇవాళ స్పెషల్ ఏంటో ఏదైనా ఉంటే చెప్పు బయటికి వెళ్ళి తీసుకొస్తా ఏమీ వద్దు ముందు మీరు వెళ్ళి స్నానం చేసి త్వరగా రెడీ అవ్వండి ఆఫీస్ కి టైం అవుతుంది టిఫిన్ కూడా రెడీగానే ఉంది ఏమీ వద్దా ఏమీ వద్దా అంటే వద్దని కాదు ఇవాళ మనం సాయంత్రం బయటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట ఎందుకో ఎందుకు అంటే ఏముంది ఇవాళ నా పుట్టినరోజు కదా ముందు నాకు గిఫ్ట్ కొనడం సినిమాకి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత హోటల్లో డిన్నర్ అన్నమాట నువ్వేమో అనుకున్నా పెద్ద ప్రోగ్రామే ఫిక్స్ చేసావు కదా అవును మరి ఇవాళ అయ్య గారికి చాలా ఖర్చు ఉందన్నమాట ఏంటంటే ఖర్చుకు నేను భయపడతాను అనుకున్నావా నేను సింగర్ ఎల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను తెలుసా ఆహా మాకు తెలియదులేండి త్వరగా వెళ్ళి స్నానం చేసి రెడీ అవ్వండి లక్ష్మి ఈరోజు మన ఇంటికి మా తమ్ముడిని వాని భార్యని ఇంటికి పిలుద్దాం ఏమంటావు సరే మీ ఇష్టం నేను ఫోన్ చేసి మీ నాకు చెప్పేస్తాను మీ తమ్ముడికి మీరు ఆఫీస్లో చెప్పేయండి సరే నేను ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా ఇంటికి వస్తాను మీరు త్వరగా రెడీ అవ్వండి అలాగేనండి సార్ ఉన్నాడా ఉన్నారు సార్ రానయ్య సత్యం నువ్వు మీనా కలిసి సాయంత్రం మా ఇంటికి రండి అందరు కలిసి డిన్నర్ కి బయటికి వెళ్దాం నువ్వు కూడా త్వరగా ఇంటికి రా ఏంటన్నా విశేషం ఆ ఏం లేదు ఈరోజు మీ వదిన పుట్టినరోజు తను కూడా మేంతో మాట్లాడతానండి ఆఫీస్లో చాలా పని పెండింగ్లో ఉందన్నయ్య నాకు రావడం వీలు పడదు ఏమీ అనుకోకు సరే లక్ష్మిని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పక్క ఏం లేదు మీనా ఇవాళ నా పుట్టినరోజు ఓ అవునా నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇవాళ సాయంత్రం నువ్వు మీ ఆయన ఇద్దరు కలిసి మా ఇంటికి వస్తే సరదాగా గడిపి సాయంత్రం హోటల్లో డిన్నర్ చేసి ఇంటికి ఎదురు గాని ఆ ఇప్పుడే ఈ విషయం మా వారు మీ ఆయనతో చెప్పేస్తానన్నారు అబ్బో ఎందుకు లేక 
ఆ మధ్య మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చాలా ఆర్పాటంగా ఖర్చు చేశారని మీ మరిది గారైతే అన్నయ్యదే భారీ చేయనుకుంటే వదిని గారిది మరీ ఎక్కువ అని చెప్పారు నాందే ఉంది ఎప్పుడు ఖర్చు పెడతామా ఏంటి ఏదో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అక్క నువ్వు బావగారు పిల్లలు కలిసి బయటికెళ్లి సరదాగా గడిపరండి నిన్నటి నుంచి నాకు కాస్త జ్వరంగా ఉందక్క సరేలే మీనా ఉంటాను అత్తయ్య ఇవాళ నా పుట్టినరోజు నన్ను ఆశీర్వదించండి దీర్ఘ సుమంగళీ భవ అందరూ రెడీగా ఉన్నారనమాట అందరం రెడీగానే ఉన్నాం మీదే ఆలస్యం వెళ్ళి త్వరగా రెడీ అయ్యారండి జస్ట్ ఇప్పుడే వస్తా ఐఎమ్ రెడీ సరే గాని మీ తమ్ముడు కలిసాడా కలిశాను మీ తమ్ముడితో మాట్లాడారా ఏమన్నాడు మాట్లాడాను కానీ ఆఫీస్లో చాలా అర్జెంట్ పని ఉంది రావడానికి వీలు కాదు అన్నాడు నేను మీనాతో మాట్లాడాను రానని ఏవో కుంటి సాకులు చెప్పింది మొగుడు పెళ్ళాలు ఇద్దరికిద్దరు ఒకటే లక్ష్మి వరుసకు తమ్ముడైనా వాడిని నా సొంత తమ్ముళ్ళా చూసుకున్నాను ఏదో అందరం కలిసి సరదాగా బయటికి వెళ్దామంటే వీలు పడదన్నాడు పైగా నాకు ఉచిత సలహా ఇచ్చాడు ఒట్టి పిసినారి వాళ్ళని ఏమన్నా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టమన్నావా ఏంటి మనమే కదా ఖర్చు పెట్టేది పైగా మొగుడు పెళ్ళాలు పిసినార్లు ఇలాంటి వాళ్ళని నేను ఎక్కడా చూడలేదు మీకంటే పై ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు కదా అందుకనే ఫోజు కొడుతున్నాడు అమ్మా మీరు రావడం లేదా లేదు బాబు నాకు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు కదా మీరు వెళ్ళి రండి సరే 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 అందరం వెళదాం పదండి ఇప్పుడు ఇలాగే అంటారు మొన్న సూపర్ బజార్కి వెళ్ళి సరుకులన్నీ తీసుకున్న తర్వాత బిల్లు కట్టే టైంకి ఏటీఎం కార్డు మర్చిపోయాను అన్నారు వాసు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంటికెళ్లి తీసుకొచ్చాడు ఏటీఎం కార్డు ఎందుకైనా మంచి చూడండి ఇదిగో అమ్మయ్యా ఇప్పుడు నా అనుమానం తీరింది ఎందుకంటే ఏటీఎం కార్డుతో ఇప్పుడు చాలా పనుంది తీసుకుంటారు <laughs> మిగిలిన డబ్బులు చెక్ ద్వారా డ్రా చేసుకుంటా అంతే ఎండోళ్ళ నుంచో ఉంది ఇట్లా ఓహో ఏటీఎం ఇలా కూడా ఉపయోగపడుతుందా సర్లే గానీ నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏటీఎం ద్వారా డబ్బులు డ్రా చేసిస్తా మా ఇంటికి బంధువులు వచ్చారు అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలి ఇప్పుడు నాకు బయటికి రావడం వీలు కాదు ఆఫీస్లో నాకు చాలా అర్జెంట్ పనులు ఉన్నాయి అయితే నీ ఏటీఎం కార్డు నాకు ఇవ్వు వెయ్యి రూపాయలు డ్రా చేసుకొని మళ్ళీ మీకు రేపిస్తా ఇదిగో కోడ్ నెంబర్ ఫోర్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ఫోర్ సిక్స్ మంచిది నారాయణ నువ్వు చాలా తప్పు చేసావు ఏటీఎం కార్డు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు దాన్ని దుర్వినియోగం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అందులో ఈ మల్లేష్ ఒకడు జాగ్రత్త పదా వెళ్దాం టైం అయింది
మల్లేష్ గారు మీ అకౌంట్ లో తొమ్మిది వేల రూపాయలు లేవు కేవలం మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి సార్ ఒకసారి చూడండి సార్ మళ్ళా ఏటీఎం ద్వారా ఎవరో డ్రా చేశారు కేవలం మూడు వందల రూపాయలే ఉన్నాయి సారీ శంకర్ సార్ మనకు ఆ సత్యనారాయణ రెండు నెలల కదా డబ్బులు కడతలేడు సార్ నువ్వు పంజయ్ ఏటీఎం కెళ్ళి సార్ ఇలా ఎన్ని డబ్బులు అన్ని డబ్బులు డ్రా చేసుకుని రా సార్ ఆయన వచ్చినాక మాట్లాడుకుందాం సరే సార్ మా ఇంటికి మనుషులు ఎందుకు పంపించారండి మీరు డబ్బులు కడితే ఇంటికి ఎందుకు పంపిస్తామండి మీ ఏటీఎం కార్డు పెట్టండి అప్పుడు మనిషిని పంపిస్తా అడగండి ఒక్క రోజుకి ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా అండి సరే మంచిది ఏటీఎం కార్డు ఎందుకు లే గాని నేను డబ్బులే కట్టేస్తాను రా మల్లేష్ రా టీ తాగుతావా కూల్ డ్రింక్ తాగుతావా ఏం కావాలో చెప్పు ఆ మర్యాద లేని కాదు కానీ నా నెల నెల ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్ చేసుకుంటానవు నా ఏటీఎం దగ్గర వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఎందుకు కట్ చేసినావు మల్లేష్ అన్న తొందరపడకు అన్యాయంగా నీ డబ్బు నయా పైసా కూడా నాకు అక్కర్లేదు నేను అట్లా తీసుకుని ఉంటుంది కూడా కాదు మరి ఎందుకు డ్రా అయింది తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఎందుకు డ్రా చేసినావు మల్లేషు నీకు మొదటే చెప్పిన నేను అన్యాయంగా నేను పైసా తీసుకుంటూనే కాదని నీ ఏటీఎం నుండి నీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాకుండా తొమ్మిది వేల రూపాయలు అదనంగా తీసుకున్నమాట నిజమే మరైతే ఇన్స్టాల్మెంట్ కాకుండా ఎక్కువ డబ్బులు ఎందుకు డ్రా చేసిండు అన్న తొందర పడకే నా మాట కూడా జరిగాను నువ్వు గత సంవత్సరం నీ ఫ్రెండ్కి జంగయ్యకి షూట్ పెట్టినావు కదా నిజమే పెట్టిన నీ ఫ్రెండ్ జంగయ్య ఆరు నెలల నుంచి ఇన్స్టాల్మెంట్ కడతలేడు అందుకే ఆయన పైసలు కూడా నీ ఏటీఎం నుంచి డ్రా చేసిన నాది ఏమైనా పొరపాటు ఉందా చెప్పు నీది పొరపాటు అని నేను అంటలేను నాకు ఇప్పుడు జంగయ్య రాడికి నీ డబ్బులు కడతా కానీ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తా ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు చాలా అత్యవసరం ఉంది నా తొమ్మిది వేలు నాకు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయండి ఆ డబ్బులు ఏదో నీ ఫ్రెండ్ అడిగే తీసుకో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టదు ఇంకో విషయం వచ్చే నెలలో నీ ఇన్స్టాల్మెంట్తో పాటు జంగయ్య ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా నీ ఏటీఎం కార్డు నుండే డ్రా చేసుకుంటా లక్ష్మి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళొస్తా ఏమండి చెప్పడం మర్చిపోయాను మన పక్కింటి సుజాత ఉంది కదా వాళ్ళ అమ్మాయికి ట్వంటీ ఫస్ట్ డేట లేక లేక పుట్టిన కూతురు కదా అని ఎంతో గ్రాండ్గా చేస్తున్నారు ఫంక్షన్ పైగా మనల్ని భోజనానికి కూడా పిలిచారు మీరు ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చి పెడితే అలా బయటకు వెళ్ళి గిఫ్ట్ కొని తీసుకొస్తా అండి దీని సీక్రెట్ నెంబర్ మర్చిపోయానండి నేను మర్చిపోతానని దాని మీద రాసి పెట్టాను లక్ష్మి రెండు వేల కంటే ఎక్కువ డ్రా చేయకు అలాగేనండి అమ్మా మా సేటు గారు పంపించారు చీరల డబ్బులు మూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలంటా కదా మీరు రేపు నేను వచ్చి ఇస్తానని చెప్పు అలాగేనమ్మ వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజ్ చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడుతున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఒక్క నిమిషం బాబు ఇది కాస్త డ్రా చేసి సీక్రెట్ నెంబర్ అందులోనే ఉంది చెప్పండి చెప్పండి
అవునా నిజమా డబ్ల్యూ థ్యాంక్స్ బాబు వెల్కమ్ మేడం అప్పుడే ఇంజనీరింగ్ అవునా వాట్ ఈ సర్ప్రైజ్ మేడం పొరపాటున కార్డు మారింది మార్చిస్తా మేడం ఒక్క నిమిషం ఓకే మేడం అవునా ఆహా మంచి ర్యాంక్ వచ్చిందనమాట అవునా సరే ఎప్పుడు వస్తున్నారు మీరు ఊళ్ళోకి ఓకే త్వరగా రండి మేడం ఒక్క నిమిషం కార్డు తీసుకోండి థ్యాంక్స్ బాబు ఓకే మేడం చెప్పు సరే ఉంటాను అమ్మా నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి వస్తాను ఒరే వాసు ఏ టీమ్కి వెళ్ళి నాలుగు వేల రూపాయలు రా చేసి తీసుకున్నారా ఏ టీమ్ కార్డు లోపల బీరువాలో ఉంది తీసుకువెళ్ళు సరేనమ్మా నాన్నకి చెప్పావా ఆ చెప్పాను అమ్మా నేను ఫ్రెండ్స్తో కలిసి టూర్కి వెళ్తున్నాను కదా నాన్నిచ్చిన డబ్బులు ఖర్చులకు సరిపోవు ఇంకో రెండు వేల రూపాయలు నేను రా చేసుకోనా తీసుకోగాని మరి నాన్నకి తెలియకుండా తీసుకుంటున్నావు తెలిస్తే అన్నా అంటాడేమో అని భయం వేస్తుందిరా అయ్యో అమ్మా నాన్న ఇవేం పట్టించుకోడు నువ్వేం భయపడకు సరే లేరా సరే అమ్మా ఒరే ఆ సీక్రెట్ నెంబర్ ఆ కార్డు పైనే రాసింది చూసుకో సరే వెళ్ళొస్తానమ్మా అలాగే సార్ ఇక్కడ రమేష్ ఎవరు సార్ నేనే చెప్పండి సార్ నేను బ్యాంక్ నుండి వచ్చాను మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ చేయక చాలా కాలం అయింది మీకు నోటీస్ వచ్చింది సార్ సార్ ఇంకో రెండు రోజుల్లో మీరు పేమెంట్ చేయకపోతే మీకు లీగల్ నోటీస్ వస్తుంది సార్ ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి సార్ ఓకే సార్ మంచి మంచి రమేష్ ఏంటి క్రెడిట్ కార్డు ఏదో అంటున్నాడు ఏంటి నోటీస్ వచ్చింది సార్ నోటీసా ఏం నోటీసు అయినా రమేష్ ఈ క్రెడిట్ కార్డు అనేది రెండు వైపులా పదునున్న కత్తి లాంటిది అవసరంలో ఉపయోగపడుతుంది అదే సమయానికి డబ్బు కట్టకపోతే మాత్రం ముక్కు పిండి వడ్డీల మీద వడ్డీలేసి వసూలు చేస్తారు నేను అంత అమౌంట్ వాళ్లే సార్ కాస్త లేట్ అయినందుకు కట్టమని నోటీస్ పంపించారు అయినా వాడకుండా ఎలా ఖర్చు అవుతుంది రమేష్ అందుకే క్రెడిట్ కార్డు వాడే ముందు ఆలోచించాలి ఏటీఎం కార్డు కూడా అంతే జేబులో ఏటీఎం ఉందని చెప్పి విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసి దుర్వినియోగపరిస్తే చివరికి తిప్పలు తప్పవు సరే జాగ్రత్త సరే సార్ నారాయణరావు మీ తమ్ముడేందయ్యా నాకేదో సపోర్ట్ చేస్తాడనుకుంటే ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ క్లాస్ పీకిండు ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డు కాదు కదా ఏటీఎం కార్డు ముట్టుకుందా అన్నా కూడా భయం వేస్తుంది వాడంతే అదో రకం సేదస్తాం ఉట్టి పిసినారి వాడు నా దేవుడు కూడా మార్చలేడు సరే గాని రేపు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే మర్చిపోకండి అన్ని మర్చిపోయినా ఇది మాత్రం మర్చిపోకు హ్యాపీగా పార్టీ చేసుకున్నాం సహకరించిన అందరికీ థ్యాంక్స్ ఎవరింటికి వారు వెళ్ళాలి కాబట్టి వెళ్దాం పదండి ఎందుకంటే భోజన కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి వెళ్దాం పదండి అరే కూర్చోడ్రా ఎందుకు ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేయాలి ఆ పార్టీకి వస్తున్నా రమేష్ వాడు మందులో ఉన్నాడు వాడు చెప్తే వినకపోతే అంతే సరే ఏం చేద్దామంటావు మా ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్ళింది భోజనం లేదు జేబులో పైసలు లేవు నా సంగతి ఏంటి అయితే ఏం చేయమంటావరా ఎవరైనా బిర్యానీ స్పాన్సర్ చేయండి రా 
ఓహో ఇంత దానికి అంత చేస్తున్నావా చంద్రం నువ్వు వెళ్ళి బిర్యానీ పార్సిల్ పడ్రాపు డబ్బులు ఎవరిస్తారున్నారాయణ ఇంకెవరిస్తారు నేనే చంద్రం నీకు ఏటీఎం కార్డు ఇస్తాను నువ్వు వెళ్ళి డబ్బులు డ్రా చేసి అందరికీ బిర్యానీ పార్సిల్ పట్టరాపు అన్నా దీని సీక్రెట్ నెంబర్ ఎంత కవర్ మీద రాసుంది చూసుకో సరే ఓకే జల్దిరా నారాయణ నీ చేతులకి ఎంకల్లు వీళ్ళందరికీ చేతులు లేవు లక్ష్మి నానా రేపు నాకు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఉంది నీ గుర్తుంది కదా గుర్తుండడమే కాదు రేపు ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టండి కౌన్సిలింగ్ కి నేను కూడా వస్తాను సరేనమ్మా ఏమండి మర్చిపోకుండా కౌన్సిలింగ్ కి కావాల్సిన డబ్బులు ఇవాళే డ్రా చేసి తీసుకురండి మళ్ళీ రేపు హడావిడవుతుంది పెద్ద అమౌంట్ కదా లక్ష్మి ఏటీఎం లో డ్రా చేయడం వీలు కాదు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నేను బ్యాంక్ లో డ్రా చేసుకొస్తాను నువ్వు వెళ్ళి చెక్ బుక్ పాస్ బుక్ పట్రా ఎరా వాసు సర్టిఫికెట్లు అన్ని రెడీ చేసుకున్నావా రెడీ చేసుకున్నా అన్ని సరిగా భద్రంగా చూసావా చూసుకున్నా జాగ్రత్త సుమా అండి వాసుకి సీట్ రావాలని రేపు గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకొద్దాం అండి ఓకే మీ ఇష్టం వస్తా సరేనా అందరూ వెళ్ళిపోయారు సార్ మీరు పోరా సార్ ఇదిగోండి కాఫీ తీసుకోండి ఏమైంది నానా ఏమైందండి అలా ఉన్నారు తలకాయ నొప్పిగా ఉందా ఒంట్లో బాగాలేదా ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్న మాట్లాడరు ఏంటండి ఏం చెప్పాలి నాకు తెలియకుండా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో దాదాపు నా డబ్బంతా మాయమైపోయింది అలా ఎలా జరిగిందండి ఎలా జరిగిందన్నది నా బ్యాంక్ పాస్బుక్ ద్వారా తెలిసింది నా తప్పేదో తెలుసుకునేసరికి జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది నా వాళ్ళు అనుకునే నిన్ను వాడిని నమ్మి నా ఏటీఎం మీ చేతికి ఇచ్చాను నా నమ్మకాన్ని వమ్ము చేశారు ఇక నా స్నేహితులంటావా నా మంచితనానికి విలువ లేకుండా చేశారు మొన్న సోమవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఎంత డ్రా చేసిందో చూడండి ముప్పై ఏడు వేల ముప్పై ఏడు వేలు డ్రా చేసావా నేను చెప్పింది నీకు రెండు వేలే కదా అవునుకోండి అసలు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు నన్ను క్షమించండి నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను ఇలాంటి పొరపాటు ఇంకెప్పుడు చేయనండి 
ನನ್ನ ನಮ್ಮಂಡಿ ನೇನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಚೇಸಾನ ನಾನು ಇಂಕೆಪ್ಪುಡು ಚೇಯನು చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుంటే ఏం లాభం మీ పొరపాటు తెలుసుకున్నారు ఇందులో నా తప్పు కూడా ఉంది రండి బాబాయ్ ఇప్పుడు వాసుకి డబ్బు సర్దడం ఎలాగని ఆలోచిస్తున్నా డబ్బు గురించి మీరేం బాధపడకండి నా నగలు తాకట్టు పెట్టి కావలసినంత డబ్బులు తెచ్చుకుందాం నగలు తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు వదిన గారు వాసు ఫీజు కావాల్సిన డబ్బులు నేనిస్తాను మీకు వీలున్నప్పుడే ఇవ్వండి నాకెలా తెలిసింది అనుకుంటున్నారు కదూ మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలిసింది నువ్వు ఎవరిని అప్పడిగింది ఎవరు నీకు సహాయం చేయలేదన్న విషయం తెలిసి సహాయం చేయడానికి వచ్చాను నేను మీతోనే ఉంటాను అందుకే మేము వచ్చాం కాదనకండి బావగారు అన్నయ్య మనది మధ్యతరగతి కుటుంబం అవసరం ఉన్నంత ఖర్చు పెట్టాలి గాని పరిమితికి మించి ఖర్చు పెట్టొద్దు నిజమే సత్యం ఏటీఎం కార్డు ఉందన్న ధైర్యంతో ఆలోచన లేకుండా ఖర్చు పెట్టాను అసలు ఏటీఎం అంటే ఏమిటి బ్యాంకు సమయంలోనే కాకుండా ఏ సమయంలోనైనా డబ్బును వాడుకునే సదుపాయం అన్నమాట అది డ్రా చేస్తే మన డబ్బే కదా అయిపోయేది సమయానికి ఉపయోగపడని ఏటీఎం ఎందుకు దీనిపై కోపం ఎందుకన్నయ్య ఇదేం చేసింది అయినా ఈ నెంబర్ ఏంటి సీక్రెట్ నెంబర్ మీ వదిన జ్ఞాపకం ఉండదని రాసిన చాలా మంది చేసేది ఇదే తప్పు ఒకవేళ జేబులో నుంచి పడిపోయినా ఎవరైనా కొట్టేసినా ఎంత తీవ్ర నష్టం జరిగేదో ఆలోచించు నిజమే సత్యం ఏటీఎం కార్డు అవసరమైనప్పుడే వాడాలి సీక్రెట్ నెంబరు అస్సలు రాయకూడదు ఎవరికి చెప్పకూడదు చివరికి భార్య కూడా కొంతమంది ఏటీఎం కార్డు ఇతరులకిచ్చి డ్రా చేసుకుని రమ్మంటారు దానివల్ల ఎక్కువ మొత్తం డ్రా చేసే అవకాశం ఉంది సత్యం నువ్వు చెప్పినవన్నీ నా అనుభవంలోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏటీఎం కార్డు అంటే ఏందో అంతేకాదు కొంతమంది ఏటీఎం కార్డులు ఫైనాన్షియల్ దగ్గర కుదువ పెడతారు వాళ్ళు వడ్డీల మీద వడ్డీలు వేసి వసూలు చేస్తారు మన మల్లేష్ పరిస్థితి కూడా అదే నమస్తే నారాయణ చిచ్చ నిన్న నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు వెయ్యి రూపాయలు రామలేష్ నీ గురించే చెప్తున్నా నాకు వేరే పని సార్ మళ్ళీ వస్తా సరే అన్నయ్య మన మల్లేష్ లాగే కాకుండా కొంతమంది ఏటీఎం కార్డు వినియోగం తెలియక అక్కడున్న ఇతరుల చేత డబ్బు డ్రా చేయించుకుంటారు దానివల్ల కూడా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది చూసారా ఏటీఎం కార్డు వల్ల ఎంత ఉపయోగమో దాన్ని సక్రమంగా వాడుకోకపోవడం వల్ల అంత అనర్థం బ్యాంకులు మన సదుపాయం కోసం ఏటీఎం కార్డులు ప్రవేశపెడితే మనం వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం సత్యం మా కళ్ళు తెరిపించావు ఈ హడావిలో పడి నేను వంట కూడా చేయలేదు అందరం కలిసి హోటల్కి వెళ్ళి తిందాం పదండి ఎందుకక డబ్బులు తండగా మనం కలిసి వంట చేద్దాం పదా హోటల్కి వెళ్దామన్నా ఏటీఎం లో డబ్బులు ఉండాలి కదా సత్యం ఇంకా జ్ఞాపకం చేయకు ఇక నుంచి ఏటీఎం కార్డు జేబులో కాదు బీరు అలా ఉంటుంది Ha, 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 ha.